அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாவர்க்கும் பிரவாச்சக சரித்திரத்திலேக்கு சுவாகதம் விஷுத்த குர்ஆானிலும் திருநபி வச்சனங்களிலும் பிரதிபாதிச்சிட்டுள்ள ஏதானிய நபிமாரிடைய ஜீவித சரித்திரத்திலே குறச்சு பாகங்களான நிங்களுக்கு வேண்டி ஞங்கள் இவிடை அவதரிப்பிக்கிறது ஆயிரக்கணக்கின வருஷங்களுக்கு முன்பு நடந்த சரித்திரமாகும்போ சில அபிப்பிராய வித்தியாசங்களோ குறவுகளோ உண்டாகும் அது கூட்டுகார் க்ஷமிக்குமல்லோ ஒரு திவசம் ராத்திரி பிரவாச்சகன் முகமது முஸ்தபா சொல்லாஹு அலை வசலம காபேலேக்கு போகான் தீர்மானிச்சு ராத்திரி சமயத்த காப சந்தர்ஷிக்கான் பிரவாச்சகன் வளரே இஷ்டமாயிரு அத்தேகம் மணிக்கூறுகளோளம் காபேல் செலவழிச்சு குறச்சு கழிஞ்ச உறக்கம் வந்தப்போ பிரவாச்சகன் அவிடே தரையி கிடந்துறங்கி அத்தேகம் உறங்கி கிடக்குன சமயத்து ஜிப்ரீ அலி இஸ்லாம் அத்தேகத்தின் முன்னில் பிரத்யப்பட்டு ஜிப்ரீ அலி இஸ்லாம் உறங்கி கிடக்குன பிரவாச்சகனை கைகளி உயர்த்தி காபேடே புறத்தேக்க வந்து காபேடே புறத்து மனோகரமாய ஒரு வெளுத்த மிருகம் நிற்கும்ண்டாயிரு அதே ஒரு கழுதையேக்கா வலிப்பம் உண்டாயிரு எல்லா ஒரு குதிரையேக்கா செறுதாயிரு அது அதே இருவசத்தும் மனோகரமாய சிறகுகள் உண்டாயிரு ஈ மனோகரமாய ஜீவியே புராக் என்ன விழிச்சிருந்தது பிரவாச்சகன் அதே புறத்த கயறிய உடனே தே அது முன்னோட்டு குதிச்சு அது பிரவாச்சகனையும் கொண்டு யாத்திர செய்யன் தொடங்கி ஆ யாத்திர ஜெருசலேமிலேக்காயிரு குறச்ச சமயம் கழிஞ்சப்போ அவ ஜெருசலேமிலெத்தி அவிடே ஒரு தகர்நடிஞ்ச ஆராதனாலயத்தின் அவசிஷ்டங்கள் பிரவாச்சகன் கண்டு பிரவாச்சகன் புராக்கின் புறத்து நின்னிறங்கி ஆராதனாலயத்தின் நேரே நடந்து அதனடுத்தெத்தியப்போ அத்தேகம் முன்கால பிரவாச்சகன்மாரே அடுத்து கண்டு அது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் தாவோத் அலி இஸ்லாமும் மற்ற பிரவாச்சகன்மா எல்லாம் அத்தேகம் அவிடே கண்டு அவருடைய எல்லாம் ஆத்மாவ் பூமியிலேக்கு இறங்கியதாயிரு அது அவ எல்லாவரும் முகமது நபி முஸ்தபா சொல்லாஹு அலி வசலமே வளரி சந்தோஷத்தோடும் பகுமானத்தோடும் கூடி ஆசம்சிச்சு என்னிட்டு அவ எல்லாவரும் பிரவாச்சகன்ற புறகில் இருந்து பிரார்த்திச்சு பிரார்த்தனைக்கு ஷேஷம் வீண்டும் புராக்கின் புறத்து கயறான் ஜிப்ரீ அலை இஸ்லாம் பிரவாச்சகனோட ஆவசியப்பட்டு அங்கே புராக் ஆ ஆராதனாலயத்தி நின்னும் பிரவாச்சகனையும் கொண்டு யாத்திர தொடர்ந்து அது நேரே ஆகாஷத்திலேக்கு உயர்ந்து அது விசிஷ்டமாய ஒரு யாத்திரையாயிரு பதுக்க பதுக்க ஈ லோகத்தின் ரூபம் மறைஞ்சு கொண்டிரு சொர்க்கத்தின் வித்தியஸ்த நிலகளுடைய ஓரோ கவாடவும் பிரவாச்சகன் கடந்து போய் புராக் சிறகுகள் விடர்த்திய ஒரு பக்ஷியை போல பிரவாச்சகனையும் கொண்டு பறந்து சொர்க்கத்தின் ஏழு நிலகளில் ஓரோ நோரோனாய் கடந்து போய் சொர்க்கத்தில் வச்சு முகமது நபி முஸ்தபா சொல்லாஹு அலி வசலம வீண்டும் பழைய பிரவாச்சகரை கண்டு பிரவாச்சகரை கண்டப்போ அவர் ஓரோருத்தரும் அத்தேகத்தை ஆசிர்வதிச்சு அங்கே சொர்க்கத்தின் ஏற்றவும் உன்னதியிலெத்தியப்போ அத்தேகம் மரத்தின் ஆகிருதியிலுள்ள ஒரு மழவில் வர்ணங்கள் கண்டு இதனையான சிதிரத்துல் முன்தா என்ன அறியப்படுனது அல்லாஹுவினல்லாத ஒராள்கும் அதினப்புறத்தேக்குள்ள காரியங்கள் அறியதல்ல பிரவாச்சகன் அவிடே இருந்து பதுக்க பிரவாச்சகன் அல்லாஹுவின் சாமிப்பியவும் கழிவும் சிதிரத்துல் முன்தஹையில் நின்னும் தாழேக்கு இறங்குனது அனுபவிக்கான் தொடங்கி பெட்டன் முகலி நின்னும் ஒரு பிரகாசம் பரனு பிரவாச்சகன் அம்பரனு பின்னீடு அது நின்னும் ஒரு சப்தம் கேட்டு பிரவாச்சகனோடும் அத்தேகத்தின் அநியாயிகளோடும் ஒரு திவசம் அம்பது தவண நிர்பந்தமாய் நமஸ்கரிக்கான் ஆ சப்தம் பிரவாச்சகனோடு ஆஜாபிச்சு பிரவாச்சகன் அது சம்மதிக்கையும் ஜிப்ரீல் அலை இஸ்லாமுமாய் திரிச்சு போருகையும் செய்து ஓரோ நிலகளிலாயுள்ள சொர்க்கம் இறங்கி தாழேக்கு வந்து கொண்டிருந்து அத்தேகம் ஓரோனாய் தாழேக்கு இறங்கி கொண்டிருக்கும்போ அவிடே நின்னிருந்த மூசா நபி அலை இஸ்லாமினை பிரவாச்சகன் கண்டப்போ அல்லாஹுவின் கல்பன பிரவாச்சகன் அத்தேகத்தை அறியிச்சு இது கேட்டப்போ மூசா நபி அலி இஸ்லாம் பிரவாச்சகனோடு திரிச்சு போகுவானும் நிஸ்காரங்களுடைய எண்ணம் குறச்சு தருவானும் ஆவசியப்படான் பறஞ்சு பிரவாச்சகன் அது அங்கீகரிக்கையும் 
തിരിച്ച് ചിത്രത്തിൽ മുൻതഹയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന നിസ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനോ താല അത് സമ്മതിക്കുകയും നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകൻ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും അദ്ദേഹം മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കാണുകയും നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചതിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചു തരുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ അത് സമ്മതിക്കുകയും വീണ്ടും തിരിച്ച് സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകൻ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം ഇനിയും കുറച്ചു തരാൻ അപേക്ഷിച്ചു ഇത് പല തവണ ആവർത്തിച്ചു അള്ളാഹു അവസാനം അത് ദിവസവും അഞ്ചായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബുറാക്കും പ്രവാചകനും വളരെ സുരക്ഷിതമായി കാബയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഈ യാത്രയാണ് ഇസ്ര മിറാജ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് മക്കയിലുള്ള ഗോത്ര തലവന്മാർ പ്രവാചകന്റെ മതപ്രഭാഷണം നിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പല വഴികളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ അവർ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ട് പ്രവാചകന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി അദ്ദേഹം തന്റെ ജനതയോട് അവിടെ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് അവരുടെ അയൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് നിഗസ് എന്ന രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ജനങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനുമായിരുന്നു നിഗസ് രാജാവിന്റെ കീഴിൽ തന്റെ ജനത സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ രാജാവിന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു തന്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും കുറച്ചു കുടുംബത്തോട് അയൽ രാജ്യത്തിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യാൻ നബി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആളുകൾ സമ്മതിക്കുകയും കുറച്ചു കുടുംബങ്ങൾ രാത്രിയായപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ കാണാതെ അബീസിനയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അഭയാർത്ഥികൾ രാജാവിന്റെ അനുവാദത്തിനായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി രാജാവ് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവരെ പിന്തുടർന്ന് വീണ്ടും ആളുകൾ എത്തി പിന്നെയും പിന്നെയും ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറി പാർത്തു ഈ സമയം പ്രവാചകന് ധാരാളം അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്ന ഉമർബിൻ അൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ വെറുക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതറിഞ്ഞ കുറേശികൾക്ക് വലിയ ദേഷ്യം വരികയും അവർ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു രാത്രി അവർ പ്രവാചകനെ കൊല്ലുന്നതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ആളുകളെ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു പ്രവാചകന് അവരുടെ പദ്ധതികൾ നേരത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രവാചകൻ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതും നോക്കി ശത്രുക്കൾ നബിയുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് കാത്തുനിന്നു പ്രവാചകൻ തന്റെ പാലായനത്തെ കുറിച്ച് അലി അലി അള്ളാഹു അൻഹിനെ അറിയിച്ചു നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പോയി കിടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുവഴി അക്രമികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുവാനായിരുന്നു അത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു നബിയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ കിടക്കയിൽ അങ്ങേക്ക് പകരം ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാണോ അതെ പ്രവാചകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹു സുബാനോ താലക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ പ്രവാചകന്റെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയും പ്രവാചകന്റെ പുതപ്പെടുത്ത് പുതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ചെയ്ത കാരണം പ്രവാചകൻ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റബി മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം അക്രമികൾ മനസ്സിലാക്കി മക്കയിൽ നിന്നും പ്രവാചകൻ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളോടൊപ്പം അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇസ്ലാമിനും പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പുറത്തു വലിയ പുരോഗമനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മേലുള്ള വിലക്ക് പിൻവലിച്ചത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയും അബൂ താലിബും മരണപ്പെട്ടത് തന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന തന്റെ സംരക്ഷകനായ അബൂ
ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണത്തിനായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചിരുന്ന